Lezer, feja islame një fe që është e let e pastor, e cila ka përqëllim regulimin e qështjeve të njërzve në jetën e kësaj botë. Dhe për këtë arsye, ka obliguar disa detyrime që kanë besimtarët nda njëri tjetërit. Dhe duke izbatuar këta detyrime, pa dushim që do të mbizotëroj midis besimtarëve, vlazëria, dashuria, toleranca midis tyre. Dhe duke u përputhur me ajetin kuranor, kur Zoti Gjeli Gjelalu thot, inë me lmo minun e lëhua. Me të vërtet besimtarët janë lezër. Pra ndaj, kjo vlazëri, që konsiderohet vlazëri fetare, është një nga lidhjet më të forta dhe më të ngushta që Zoti Gjeli Gjelaluhu nga ka të reguar neve në kuran. Dhe për këte arsye, kur realizohen këta detyrime, midis besimtarëve, pa dushim që do të dominojnë midis tyre dashuria, lidhjet e forta, me njëri tjetrin dhe do të kenë një mardhënje dhe një bashkëpunim në të mirë, midis njëri tjetrin dhe do të andalojnë njëri tjetrin nga vepra të kshia, pra që do të thot do të tjetë një lidhje e fort dhe e zhvilluar. Për këtë arsye, Profeti Ali Saratu Selam në një hadithin e ti thot, el mu'minu lil mu'min kel bunjan, jeshut du ba'du hum ba'da, thot Profeti Ali Saratu Selam besimtari, shembullin besimtarit me vlajnë e ti besimtar, është e ndërtesa, e cila është e lidhur fort me njëra tjetërën. Pra kjo lidhje e fort me njëra tjetërën do thot, kur këta besimtar realizojnë ata detyrimet që kanë dhe njëri tjetërit, prandaj, Detyrimet që kanë muslimani, ndaj muslimanit nga ka të regua profiti Ali Salatu Selam një hadith të ti, kur thot, El muslimu, ahul muslim, la jadhlimuhu wa la juslimuhu, o men kane fi hajëti, ahihi kane Allahu fi hajëti. Thot profiti Ali Salatu Selam, muslimani është vlaj i muslimanit, nuk i bënd padretësi ati, po gjithashtu asë nuk e dërzona të ke i padreti. Gjithashtu thot, a i cili, është duke i kryer halin ati muslimanit, Allahu do t'ja kryer halin këti njëriu. Dhe kush i heqë një brengë këti besimtari, Allahu do t'ja heqë ati një brengë për brengave ditës kiametit. Dhe kush i ambulon një të met muslimanit, thot profiti Ali Saratu Seram, Allahu do t'ja ambuloj të metat e ti në ditën e kiametit. Prandaj, kurse mi hadith tjetër thot, kush i alehtson halin e një muslimanit, Allahu do t'ja letësoj jetën e kësaj bote, po dhe botën e përteme në ditën e kiametit. Pra dhe zër, profiti Ali Saratu Selam në ka të reguar neve në këto hadithe, si kur besimtarët bashkëpunoj me njëri tjetërin, në këtë mënyrë, pra do t'kemi një vlazëri të ngusht dhe do t'kemi një lidhje të ngusht si i trupi vetëm. Si që thot profiti Ali Saratu Selam në hadith, thot shembuli besimtarëve në dashurin, tolerancën, dhe në ato ndjenë që kanë për njëri tjene, si e i trupi i vetëm, që nësë një pjesë e trupit ankohët, e gjithë trupi shqetsohët. Pra dhe zërë, profiti Ali Salatu Selam, në ka të reguar neve se drejta që ka muslimanin, ndaj muslimanit, janë disa. Në këtë hadith, thot profiti Ali Salatu Selam, hakul muslimi alën muslimi khams, të drejta që ka muslimanit, kun drejt muslimanit, janë pes. Thot e para, këthimi selamit. E dyta, vizita e të smurit. E treta, thot profiti Ali Saratu Selam, ndjekja e gjenazës. E katërta, ti përgjigjes ftesës së ti. Dhe e pesta, thot të shmitu laatis, që do thot, kraj të shtin, ti të lutësh për të. Që ndrëm pak e kjo hadith, ku profiti Ali Saratu Selam të regon detyrimet që kam muslimani, ndaj muslimanit. Thot profiti Ali Saratu Selam në këtë hadith, thot këthimi selamit. Përshkak se selami, ose përhapja selamit që bëjnë besimtarat me njëri tjetërit, do thot për cilja, ose për cilja që bëjnë ato me njëri tjetërin dashurin, harmonin, sepse selami është një nga elementet që të regon besimtarin ndaj tjetërit dashurin. Dhe gjithashtu, selami është një emër për emrave të zodit që e bekon, kur në momenti kur ti përshëndetesh me dikënd, pra shpreson dhe lutësh që selami zodit qofë mbi të, pra bekimi, begatia, mirësit e zodit e rancin bi atë njëri, dhe kjo është mirësi që për cilë dashuri tek, tek besimtari. Për e thot profiti Ali Saratu Selam i hadith, thot 
pasha zotin e mathju, nuk do të hynin gjenet, deri sa të besoni. Dhe thot ju, kurse si nuk do të besoni, deri sa të duen i me njëri tjetëri. Dhe thot profiti Ali Salatu Selam, aty të regu një gjë, nëse e veproni, ju do të duen i me njëri tjetëri, fa profiti Ali Salatu Selam, për hapen i selamin, mi disjush, pra jipen i selamin. Shpërndaj këtë selam të gvlaj jok musliman, momenti ku takoni dhe përshëndeteni, përshëndeteni me selamin, sepse kur selami përhapet për cilët dashuri në zemrat e besimtarve, dhe kjo të regon një nga detyrimet që ka muslimani, ndaj muslimanit. E dy të thotë profiti Ali Salat Duseram, nga detyrimet që ka muslimani, ndaj muslimanit është, kërë i smuret të vizitosh atë. Dhe vizita e të smurit, të cilët kanë ardhu në hadithet e profetit Ali Saratu Selam, vlera atyre shumë e madhe. Edhe pse është një nga gjerat të cilët besimtarit e kanë në ngrishuar, ose vizitojnë vetëm ata të cilët ata e njohin dhe kanë më shumë afërësi me ta. Por, kjo gje nuk mund për cilët, ose kjo gje nuk mund dominoj harmonin dhe dashurin mi distyre. Sepse përsa koha e është besimtar dhe ndodhet në atë vënd ku ti je, atër ti e ke nga detyrime që ke është të vizitosh atë smur Prandaj, mi hadith për vlerën e vizitës së të smurit, thot profiti Ali i Salat du Seram, në këtë hadith, thot profiti Salallahu Ali u Selem, a i musliman i cili e viziton vlajnë e ti musliman, a i vazhdon tjetë në kopshtet e gjenetit deri sa të largohet për ti. Pra, përsa koti shkon për të vizituar atë, dhe ndodhe shtek a i me qëllim, për hatër të zotit, dhe për t'ja lecuar dhimbjen që i ndodhët, në këtë moment që ti ndodhësh me atë njëri dhe në atë vënd, thot profiti Ali Salat du Selam, kjo ndodhët vazhdon tjetë në kopshtet e gjenetit, duke vjelur frutat e gjenetit, deri sa i të largohet prej ti. Kurse mi hadith jeder për vlerën e vizitët të sëmurit, thot profiti Ali Salat du Selam, a i musliman i cili e viziton vlajnë e ti musliman, thot nëse është para dite, 70.000 melajke lutën për të deri në dark. Nëse shkon në mazdite, atër 70.000 melajke lutën për të deri në mëngjes. Pra që do thot, se vlera dhe mirësia e vizitës të smurit është shumë e madhe. Pra ndaj dhe profiti Ali Salat du Seram në ka obliguar se nga dreta që ka dhe obligimet që ka muslimanin dhe muslimanit, është që ta vizitoja të, sepse mban lidhjet, afrohen me njëri tjedrin, për cilët dashuria, për ndërko dhe fiton kënajsin e Zodit dhe duat e me lajkeve. E treta, që besimtari duhet të ketë, opë që e ka dëtyr ndaj besimtarit është, ndjekja e gjenazës. Përsa ko, marin vesh, apo guptem se njëri për vlezëve tanë ka ndrua rjetë, atër është dëtyr për muslimanët që ta shëqërën gjenazën e ti. Dhe shëqërimi i gjenazës në këtë rastë, ka vlerë dhe një është përblim shumë të mathë të këtë Allahu Gjeli Gjelaluhu. Prandaj kërë e pytën profetin Ali Salat du Seram se që fash përblimin dhe vlerë e ka kërë e ndjek gjenazën, tha profetin Ali Salat du Seram, a i cili e ndjek gjenazën e besimtarit, ka një kirat me sevape. Nëse e shëqëron diri në fund, pas e imbulohet, pas i falet gjenazja, dhe e shëqëron diri në fund, pas i imbulohet, thot profetin Ali Salat du Seram ka dy kirat, Dhe kur i thamë, për kush janë këto dukë kiratët me sevabe, tha profiti Ali Salat du Seram, janë sa dy male të mëdha, kurse me i transmitim, një kirat do thotë sa mali u hudit. Dhe mali u hudit, pra si pas asaj që më kujtohet mu, mali u hudit me dine 7 km i gjatë, dhe avërsisht 2-300 metra i lartë. Pra që do thotë, me sevabe, thotë profiti Ali Salat du Seram, që do thotë, nëse shëqërën gjenazën, dhe e falat të më pas dhe shëqërën dheri sa i mbëllohet, ka dy male me sevabe. Gjithashtu, e katërta që besimtari ka detyrim dhe besimtarit, është kërë ajtë të shtin, atyre të lutët për të. Pra kuptimi fjales është, kërë besimtari të shtin dhe thot, elhamdulillah, atyre më pas, ti që e njën e ke detyrë, që të lutësh për të duke i thënë, jarhamu këllah, Allah të më shiroft. Këto janë disa shpreje, që realisht janë shpreje aqtë bukra, po që janë lutje që besimtari lutët për vlajnë e ti,
Pra lutet për mirë për të Lutet që Zotit Gjele Gjelalu të begatoj Të më shiroj Ti afshi më kate dhe gjenahet e ti këti njëriut Sepse pasi Zotit të më shiron Dhe të pastron Pa dushim që të donë Dhe po të deshi Allahu Gjele Gjelalu Ti lqon të gjithë begatit e ti Ndaj këti njëriut Pra ndaj kjo lidhje që kanë besimtarat me njëri tjetër në përmjet lutjeve, është gjëja e më e bukur, edhe është një kultur e bukur dhe që për cilët të këbesimtarat, gjë që edhe zemra dhe shpirti njëriut e doni atë gjëtë tjilë. Pra ndaj dhe profeti Ali Salatu Selam, në të regon që kur të shti, dhe thot, elhamdurillah, dhe thot, ti thush, i erhamu këllah, dhe i pasit gjënë, thot, i ahdikum Allah, u eslih balekum, si kur se ndodhe të këmbroja muslimanit, a e reguli, ato regullat që duhet ndjeki besimtari kur të shtinë. Kjo ndodhë vedëm kërë i të shtinë, se momenti kur të shtinë, dhe nuk thotë, alhamdurillah, atër ti se ketë detyrim të bësht dua për të. Pra që do thotë se i duhet tjetë i vëmëndshëm që kur të shtinë, të falenderoj Zotin që të përfitoj për këtyre lutjeve. Pra ndaj, të ishin disa detyrime që besimtari nëse i kryen këto detyrime, do thotë se në atë komunitet të ka jo bashkësi dhe bëhet ajo shëqëri që thotë profeti Ali Salatu Selam si një ndërtes e ka për fort me njëra tjetërën. E lusim Allahu në lartë madhëruar që të mbëj për atyre besimtarve të cilët e zbatojnë besimin dhe e zbatojnë mësimet e hynore. Ato besime që Allahu Gjellë Gjellalu nga ka të reguar në Kur'an, po gjithashtu dhe mësimet e profetit Muhammed Ali Salatu Selam i cili nga ka të reguar në përmjet hadideve ti. Dhe lusim Allahu në lartë madhëruar që të i fali gjenahet tona.